Ich will dich ermutigen, mit Gottes Hilfe in neue Weisheit und Stärke gemeinsam zu wachsen. Wir sind besser zusammen. Hallo Thursday Girls, willkommen zurück zu einer neuen Serie. Letzten Monat haben wir über die Oase in mir gesprochen. Und diesen Monat möchte ich über das gleiche Thema sprechen, aber auf eine andere Art und Weise. Diese Serie heißt Die Früchte meines Lebens. Lass mich anfangen mit einer bekannten Bibelstelle, aber ich möchte es in einer anderen Übersetzung vorlesen, die du vielleicht noch nicht gehört hast. Ich lese von der englischen Passion-Übersetzung. Ich liebe sie. Ich gebe dir Kontext. Paulus möchte den Gelatten Richtung geben. Sie sollen nicht in die Religion mit Gesetzen und Traditionen zurückfallen. Nein, sie sollen sich vollkommen in ihrem alltäglichen Leben zu der Leitung des Heiligen Geistes hingeben. Ich lese vom Kapitel 5, Vers 22. Aber die Frucht, die der Heilige Geist in dir hervorbringt, ist die göttliche Liebe in all ihren vielfältigen Ausdrucksformen. Ist es nicht jetzt schon erstaunlich? Diese Früchte sind alle ein Ausdruck der göttlichen Liebe. Freude, die überströmt. Friede, der überwältigt. Geduld, die ausharrt. Freundlichkeit in der Tat. Ein Leben voller Tugend. Glaube, der sich durchsetzt, Sanftmut des Herzens und Stärke des Geistes. Setze das Gesetz niemals über diese Eigenschaften, denn sie sollen grenzenlos sein. Über die nächsten Wochen möchte ich mich auf drei dieser Früchte konzentrieren. Denn Mädels, die Welt muss in der Lage sein, einen Ausdruck der göttlichen Liebe zu finden. Wo auch immer du dich befindest, Gottes Liebe soll präsent sein. Und auch für uns, für unser eigenes Wachstum. Okay, hast du manchmal das Gefühl, dass du dich vergessen hast, wer du bist? Zum Beispiel, wenn du Auto fährst und du jemandem begegnest, der nicht Auto fahren kann, kommen andere Dinge aus dir heraus, aber nichts davon ist eine Frucht des Geistes. Vielleicht ist es ähm, nur bei mir so, aber neulich, nach einem Mini-Wutanfall, habe ich beschlossen, nein, ich werde versuchen, dafür zu sorgen, dass ich unter allen Umständen dasselbe Mensch bleibe. Unreife Menschen sind in ihrer Verhalten inkonsequent, aber unser Ziel ist es, reif zu werden. Amen? Also, lass uns ein Bewusstsein für den Heiligen Geist entwickeln, damit Menschen der Liebe Gottes begegnen können. Lasst uns mit Frieden anfangen. Frieden, der überwältigt. Das Wort überwältigt bedeutet überwinden, beruhigen oder unter Kontrolle bringen. So wie Jesus im Boot im Sturm saß und in Markus 4, Vers 39 berichtet, dass er zu Wind und Wellen sprach, schweigt, sei still. Und auf einmal wurde alles ganz still. Ich habe Leute sagen hören, hey, Frieden ist die Anwesenheit von Jesus in deinem Boot, aber das war nicht der Fall bei den Jungen. Jesus war im Boot anwesend, aber sie haben ihre Aufmerksamkeit auf den Sturm gesetzt, anstatt auf die Autorität, die Jesus über den Sturm hatte, bis er ihn gebändigt hatte. Und Mädels, manchmal lässt sich unser Sturm nicht so schnell überwältigen, wie wir es gerne hatten. Wir würden Jesus gerne an den Schultern packen und ihn aufwecken. Aber unsere Situation ist anders. Eine, die Jesus als eine bessere Situation beschreibt. Denn wir haben die Gegenwart des Heiligen Geistes. Stellt euch vor, die Jünger 
hätten die Situation anders gemacht. Stellt euch vor, sie hätten sich einfach neben Jesus hingelegt und sich ausgerührt, anstatt ihn wachzurütteln. Hätte sie es trotzdem auf die andere Seite geschafft? Natürlich würden sie das tun. Jesus fragt sie in Vers 40, warum habt ihr solche Angst? Warum ähm, habt ihr noch nicht gelernt zu vertrauen? Jesus hatte die feste Absicht, sie alle durch den Sturm zu bringen. Und er hätte es im Schlaf tun können. Aber die Jünger haben ihm nicht vertraut. Hör mich zu, Frieden erfordert Vertrauen. Frieden erfordert auch die Einigkeit für mindestens zwei Parteien. Hätten die Jünger mit Jesus übereingestimmt, als er sagte, wir gehen auf die andere Seite, vielleicht hätten sie sogar das Vertrauen und die Autorität gehabt, den Sturm selber zu beruhigen. Wenn es darum geht, dass die Früchte des Geistes in unserem Leben sichtbar und offensichtlich werden, müssen wir uns entscheiden, welches Bündnis wir eingehen wollen. Werden wir mit Jesus übereinstimmen oder werden wir mit dem Sturm übereinstimmen? Werden wir mit dem Wort Gottes übereinstimmen oder werden wir mit unseren Umständen übereinstimmen? Jesaja Kapitel 9, Vers 6 und 53, Vers 5 beschreiben Jesus als Prince of Peace, den Friedensfürst. Jesus hat Autorität als Prince of Peace. Jesus kann jeden Sturm bezwingen, egal in welchem Sturm wir uns befinden. Aber was kannst du tun, wenn deine Reise länger ist? als an die andere Seite des Sees zu fahren. Philippe 4, Vers 4 bis 9 enthält einige Schlüssel. Und wenn wir mit dem Wort übereinstimmen, werden wir Frieden haben. Amen. Lass mich euch das vorlesen. Freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Und noch einmal will ich es sagen, freut euch. Alle Menschen sollen eure Güter und Freundlichkeit erfahren. Der Herr kommt bald. Macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Dann wird Gottes Friede der all unsere Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Schließlich, meinen lieben Brüder und Schwestern, orientiert euch an dem, was wahrhaftig, vorbildlich und gerecht, was redlich und liebenswert ist und einen guten Ruf hat. Beschäftigt euch mit den Dingen, die euch zu euren Mitmenschen als Tugend gelten und Lob verdienen. Haltet an die Botschaft fest, die ihr von mir gehört und angenommen habt. Richtet euch nach dem, was ihr euch gelehrt habe und lebt mit nach meinem Vorbild. Dann wird Gott, von dem alle Friede kommt, bei euch sein. Okay, ein paar Punkte. Erstens, in Vers 4 sagt es uns, sei dankbar. Sehe nicht nur die Wellen, sehe die Menschen in dem Boot mit dir. Sehe das Ufer in der Ferne, was Gott bereits in deinem Leben getan hat und dass Jesus bei dir ist. Es gibt immer etwas, wofür wir Gott loben können. Zweitens, Vers 5, beschließe freundlich zu bleiben. Freundlichkeit hält die Kommunikation offen. Freimer und ich haben im Laufe der Jahre einige herausfordernde Phasen in unserer Ehe durchgemacht, aber eine Sache, die ich sagen kann, die es uns immer ermöglicht hat, durchzukommen, ist, dass Freimer und ich immer freundlich zueinander geblieben sind. Das ist so mächtig. Bleib 
freundlich. Das führt zu Frieden. Drittens, Vers 6 und 7. Beschließe, ich mache meine Reise mit Gott an meiner Seite. Höre nie auf zu beten. Deine Gedanken mit ihm zu teilen. Höre nie auf, mit ihm zu sprechen. Alle Antworten, die wir brauchen, finden wir in Jesus. Viertens, Vers 8. Beschließe, deine Gedanken auf das Gute zu richten. Lass dich nicht von den Wellen überschwemmen. Erhebe deine Augen, um dich auf das Gute zu konzentrieren. Halte deinen Frieden fürst im Blick. Wir haben Zugang zu einer anderen Perspektive. Lass uns das nutzen. Fünftens, Vers 9. Beschließe, in Gemeinschaft zu bleiben. Wir brauchen andere Gläubige die ein gutes Beispiel sein können, die uns den Weg zeigen und uns daran erinnern, was richtig ist. All das und der Friede Gottes wird mit dir in allen Dingen sein. Ich liebe euch, Mädels. Lasst uns die Führung des Heiligen Geistes im täglichen Leben voll und ganz annehmen. Lasst uns in Einheit mit dem Heiligen Geist vorangehen. Ich bete für den Frieden für euch und wir sehen uns nächste Woche.